Erika Zini presenta Book Mania. Interviste, anticipazioni e consigli di lettura per il tempo libero. Go tell a friend. Book Mania, dove il libro è protagonista. Un saluto a tutti e bentornati all'appuntamento con i libri. Oggi abbiamo un romanzo che ci ha conquistato fin dalle prime righe. Si intitola Cos'hai nel sangue, scritto da Gaia Giovagnoli e pubblicato dalla casa editrice Notte Tempo. Diamo quindi il benvenuto a Gaia che è nostra ospite oggi. Benvenuta. Ciao, grazie dell'invito. È davvero un piacere averti qui con noi perché questo è il tuo primo romanzo, tu sei una scrittrice, hai pubblicato altre cose, ma questo è proprio il tuo esordio nella narrativa lunga, potremmo definirla così. Un esordio che ci ha decisamente folgorato a partire proprio da questa splendida copertina che eh, ci fa capire già da subito quanto intenso e quanto stratificato sia anche il tuo libro, allo stesso tempo eh, davvero accessibile. Ecco, eh, un libro eh, al cui centro ci sono sono le donne, in particolare il rapporto madre figlia, ma in generale eh, la figura della donna, poi ne parleremo meglio. Ma io sono curiosa innanzitutto di capire come è nata l'idea di questo libro. Allora, questo libro nasce un po' da lontano, nel senso che eh, un primo nucleo eh, del racconto era già lì presente nei primi anni dell'università addirittura. Eh, poi piano piano ne è nato un piccolo raccontino, nascosto nel cassetto, mai pubblicato da nessuna parte e eh, grazie anche allo stimolo di alcune persone che avevo attorno, piano piano ho pensato di poter espandere anche il discorso. Eh, all'inizio tra l'altro, questa è una curiosità che pochi sanno, eh, il libro nasceva con il punto di vista dell'antropologo Alessandro Spina, eh, poi piano piano appunto si è trasformato e Spina ha preso un'altra dimensione eh, un pochino più, eh, comunque sempre centrale, ma un po' più marginale, quella vera protagonista è diventata Caterina. Eh, e quindi niente, da questo iniziale nucleo molto accennato, molto piccolo, eh, è nato poi il vero libro eh, che si è sviluppato appunto in queste due, in due parti, ecco si potrebbe quasi, quasi dire, con appunto la storia di Caterina e la madre, e poi una seconda parte invece più incentrata su questa ricerca eh, di un paesino un po' eh, dimenticato, ecco, che si chiama Cora Grotta, dove Caterina troverà ecco, il, eh, anche in parte il significato della propria relazione con la madre e anche un po' le origini eh, di un dolore che eh, si tramanda al di là eh, di questo rapporto madre-figlia. È come se eh, la storia si, si sviluppasse e deflagrasse, ecco, al di là del nucleo, eh, iniziale prendesse ecco, più, più livelli, più piani, come giustamente tu accennavi all'inizio. Eh, è una storia molto espansa, ecco, che non parla solo di eh, Caterina, la protagonista e della madre, ma che in un certo senso si intreccia a tante altre storie. Eh, e quindi questo ecco, nasce in questo modo qui. Ed è molto caratteristico da questo punto di vista perché eh, la storia di Caterina e della madre sono dei punti di vista molto soggettivi su quello che, che succede. Inizialmente la madre è completamente un mistero per Caterina, è una madre che ha dei problemi anche mentali, ha delle problematiche eh, di relazione con lei, eh, però mano a mano che la storia si sviluppa anche grazie a questo antropologo che eh, si chiama Alessandro Spi, eh, sicuramente si ha una visione più obiettiva e oggettiva eh, della storia. Quindi abbiamo questi punti di vista diversi dentro la storia e fuori dalla storia. È una scelta anche consapevole questa dei punti di vista così diversi? Sì, mi piaceva l'idea di eh, appunto dare una profondità al, um, alla narrazione, cioè quello che veniva narrato. Eh, il punto di vista di, di Caterina, insomma, è quello che eh, ho tenuto in considerazione per tutto lo svolgimento del libro. Però eh, le più voci, ecco, erano una cosa che mi, mi attirava molto. Eh, da una parte appunto la voce della madre, poi eh, appunto i vari, eh, le varie registrazioni anche che l'antropologo Spina si lascia eh, dietro eh, si potrebbe dire, quindi registrazioni audio, interviste, ma anche eh, diciamo così indizi un pochino più indiretti come fotografie ad esempio. Eh, mi piaceva popolare ecco, la storia di più punti di vista ed era una scelta consapevole. Spina in particolare ecco, è eh, diciamo così, il eh, punto di vista un pochino più scientifico, oggettivo, è eh, l'apporto eh, appunto razionale eh, che ho voluto 
eh, includere nella storia, mentre Caterina è questa narratrice un po' eh, inaffidabile in certi punti, ecco. Eh, e questi due personaggi, che sono quelli che tendenzialmente hanno più parola all'interno del libro, hanno cercato ecco, di eh, diciamo così, rendersi complementari. Eh, dico hanno cercato perché è una cosa che piano piano ha preso voce, ha preso corpo, eh, mano a mano che scrivevo. E mi sono resa conto che questa loro complementarietà era fondamentale poi per mantenere l'equilibrio eh, all'interno della storia, per fare in modo appunto che non ci fosse un punto di vista schiacciante, ma si mantenesse sempre questa... Eh, questa forma di ambiguità anche, eh, l'idea che la realtà abbia più sfaccettature, che le sfaccettature possano essere avvicinate solamente dando tanti punti di vista. Eh, questo mi interessava molto, quindi ho provato insomma a inserirlo e spero di essere riuscita ecco, nell'intento. Assolutamente sei riuscita anche nell'intento di creare proprio delle eh, differenze eh, notevoli, delle dicotomie proprio all'interno del, del tuo libro. Eh, hai parlato di punto di vista razionale, che è quello appunto dell'antropologo, che però si trova e si scontra con qualche cosa che è di razionale a poco. Tu hai citato il paese, al cui eh, diciamo centro ci sono tutti i misteri da risolvere, a partire dalla madre di Caterina fino alla ricerca appunto dell'antropologo Cora Grotta. Eh, lì c'è tutto meno che qualcosa di razionale, insomma qualche cosa che sfugge davvero all'uno all più uno che normalmente la scienza eh, ha sotto mano. Ecco, raccontaci un po' qualcosa senza svelare troppo di, di Cora Grotta perché già all'inizio del libro capiamo che è un paese davvero molto particolare. Ti chiedo anche se ti sei ispirata a qualche luogo reale in quanto a fattezze perché la natura a Cora Grotta è molto importante. Sì, eh, Cora Grotta nasce da un'ispirazione reale, eh, da un paesino in cui è cresciuta mia madre, io ho frequentato quando ero bambina e ogni tanto anche adesso, eh, che si chiama Badia Prataglia, eh, è un paesino isolato insomma nell'Appennino nell Tosco Emiliano, eh, molto carino nel caso <ride> consiglio di andare a visitarlo e non ha ovviamente tutto l'aspetto grottesco, inquietante, un po' perturbante ecco, che ho voluto mettere all'interno del mio Cora Grotta, però ecco un paesino comunque molto bello, immerso tra le, nel bosco, insomma nelle montagne. E, eh, sicuramente quello ha influenzato molto la narrazione, eh, soprattutto la descrizione iniziale che faccio di Cora Grotta. E Cora Grotta nasce però anche dalla suggestione che ho eh, legata al, a quei mondi un po' eh, sacri, eh, sacro nel senso di isolato, di diverso rispetto al quotidiano e quindi partecipa eh, di due nature anche questo, da una parte appunto un luogo reale che eh, deve essere tangibile ed è tangibile e dall'altro lato invece un luogo eh, quasi fiabesco, è appunto la, la foresta, il bosco in cui ci si perde per... Eh, uscirne cambiati per subire una trasformazione e, e a Cora Grotta succedono delle cose appunto perturbanti, ha al suo interno un equilibrio molto particolare, eh, non solo da un punto di vista naturale, ehm, a Cora Grotta sembra quasi che le cose possano prendere vita, eh, sembra che tutto abbia un'anima, eh, ma gli stessi personaggi che popolano Cora, Cora Grotta hanno una, eh, delle, delle particolarità, sono eh, legati eh, da delle relazioni interpersonali molto particolari, eh, appunto prima dicevo grottesche, eh, senza svelare troppo, ecco a Cora Grotta c'è un, eh, diciamo una guida femminile, c'è cioè una sorta di potere dato al femminile e un maschile invece più, più passivo, relegato ecco, a un ruolo eh, puramente eh, riproduttivo ad esempio. E, e questo è sicuramente un tratto perturbante che i coragrottesi eh, portano avanti senza rendersi poi conto in realtà più di tanto che eh, si sta parlando di un sistema strano eh, rispetto al mondo esterno. E infatti è molto interessante proprio la figura del femminile e le sue sfaccettature all'interno del tuo romanzo. È qualcosa che ti è venuto in maniera naturale eh, voler vedere anche qui le varie sfaccettature e anche i ruoli in cui sono spesso eh, incastrate le donne. Sì, eh, il mio intento iniziale, più che intento, ecco, la mia intuizione iniziale era quella di eh, provare a far risaltare ecco, i ruoli del maschile e del femminile, un po' in maniera ribaltata. 
Eh, mi spiego meglio, ho voluto dare alle donne con questo, questo carattere molto eh, potente, quasi appunto eh, onnipresente, onnisciente e eh, dall'altro lato però dare loro anche quell'ossessione tipica del nostro occidente che è ad esempio l'ossessione riproduttiva, il fatto che una donna non sia completa se eh, non mette al mondo qualcuno. Eh, anche a Cora Grotta questo è molto presente e dall'altro lato invece il maschile è eh, connotato da altri tipi di, eh, di soggezione, di sottomissione, eh, proprio al contrario di come invece mh, non risulti ecco, un occhio un po' superficiale anche nel nostro occidente. Eh, a ben guardare però e eh, riflettendo sempre a posteriori, eh, in realtà a Cora Grotta non ho messo in scena un ribaltamento, eh, anzi sembra quasi che eh, le donne di Cora Grotta abbiano in sé un tratto appunto eh, anche molto eh, problematico eh, del nostro occidente, l'abbiano portato alle estreme conseguenze e il maschile abbia eh, da parte sua ecco, un altro tratto dell'occidente, il fatto di essere appunto obbligato a, eh, a una serie di ruoli, a una serie di missioni, eh, senza mai considerare nemmeno l'aspetto sentimentale mentale, il desiderio, l'aspetto emotivo. Quindi in realtà Cora Grotta eh, è come se eh, il nostro presente, ecco, la nostra realtà fosse stata messa sotto una lente di ingrandimento e portata alle estreme conseguenze, più che eh, invece un qualcosa di eh, ribaltato, ecco, ha preso vita un qualcosa di questo tipo. Eh, sono tutte riflessioni queste sempre fatte a posteriori, ecco, eh, ci tengo a precisarlo perché eh, per me la narrazione è un qualcosa di molto... Eh, molto personale, molto eh, enigmatico anche, e eh, riuscire a guardare un po' i, i tratti ecco, che la compongono non è sempre così semplice, ho provato ecco, anche grazie a presentazioni come questa a provare a eh, capire cosa è, cosa è venuto fuori, ecco, cosa è emerso e forse anche il perché. A volte è proprio così, magari eh, la storia sgorga in maniera, come dire, spontanea, poi solamente alla fine si, si capiscono anche alcuni significati involontari, ma che comunque sono presenti anche nella propria storia. E a questo proposito eh, Cora Grotta non rappresenta solamente il mistero all'interno del libro, ma ripeto, non sveliamo troppo, però rappresenta anche le origini, ovvero ciò da cui tutto è partito. Infatti la mamma di Caterina è originaria di Cora Grotta è per questo che l'antropologo la intervista per cercare di svelare questo mistero, ma le origini sono legate anche a un discorso relativo al destino, questo destino che è fortemente influenzato dalle proprie origini. Sì, eh, mi piaceva molto l'idea eh, sia di destino sia di maledizioni familiari. Eh, quella è una cosa su cui mi sono interrogata molto, questo sì, eh, razionalmente anche prima di scrivere eh, questo libro. Il fatto che ehm, diamo spesso un grande valore all'autodeterminazione, eh, crediamo che una persona nascendo possa di fatto ottenere quello che vuole, seguire i propri desideri, eh, in un certo senso plasmare il proprio destino. Ed è una cosa che secondo me eh, non è così reale, non è così eh, verosimile, non sempre perlomeno. Eh, ci sono persone che nascono all'interno di condizioni economiche, simboliche, sociali eh, molto connotate, così tanto connotate che in molti casi non riescono a, ri a liberarsene per tutta una vita nonostante i propri sforzi e le proprie volontà. E così anche eh, se si nasce ecco, all'interno di una famiglia che non è in grado magari di, eh, di esprimere l'affetto, di esprimere l'amore, di, di dare dei buoni modelli anche. Parlo di famiglia, ma eh, ovviamente mi riferisco anche a eh, diciamo così, figure eh, genitoriali di vario genere, figure di riferimento più che genitoriali. Eh, se noi abbiamo ereditato, se abbiamo avuto come modello delle figure di riferimento che non, eh, non erano a proprio agio, ad esempio, con eh, un certo tipo di affettività, inevitabilmente porteremo nel mondo quel modello, un po' in alcuni casi per opposizione, in molti casi però forse la maggioranza per imitazione. Eh, e questa è una sorta di maledizione familiare in sé, eh, che è unita anche appunto a tutto quel sistema di cui parlavo prima, e eh, in un certo senso determina il nostro destino, determina le persone che cercheremo nella nostra vita e determina anche quello che faremo di noi stessi. Eh, e questa è una cosa che mi ha fatto riflettere molto. Eh, Caterina si ritrova in una situazione di questo tipo. È stata cresciuta da una madre eh, anaffettiva che, eh, a prescindere dai problemi che ha ora da anziana, eh, ne ha dimostrati tanti, ha dimostrato di eh, non avere eh, davvero coscienza dell'amore, di non saperlo esprimere. 
eh, Caterina e sua madre si incontrano nelle ferite, nel farsi del male eh, ed è come se il loro rapporto fosse naturalmente così, eh, ormai completamente contaminato, mai eh, sicuro, mai salvo eh, al di fuori di questo farsi del male. E eh, effettivamente questo è un, un tema che nel romanzo è molto presente. Caterina è, è mossa dal desiderio di capirci qualcosa di più di questo dolore, non tanto per poterlo sciogliere, perché anche Caterina è abbastanza cosciente del fatto che eh, forse non riuscirà mai a risolverlo, però per capire di che cosa è fatta eh, quella ferita, di che cosa è fatto quel dolore eh, che divide con la madre. E la sua ricerca di Cora Grotta ha a che fare con questo, vuole capire, vuole dare una forma ecco, a quello che è, è quello che è stata la madre e quindi poi alla sua storia e alla storia di molti altri. E anche in questo senso eh, c'è un tema molto interessante che è quello del rapporto con la malattia perché appunto lo dicevamo all'inizio eh, noi conosciamo la, la mamma di Caterina, la signora Gaggi in un momento in cui ha eh, effettivamente dei problemi di salute mentale in questo senso e quindi è importante anche questo aspetto comunque nel libro il rapporto che abbiamo con la malattia. Sì, eh, è un tema anche quello che mi, mi interessa molto. Io ho studiato antropologia culturale a Bologna e, e mi sono interessata molto di antropologia medica. Eh, ho fatto una tesi ecco, in antropologia medica e il tema della malattia è stato centrale ecco, nei miei studi, nelle mie ricerche e inevitabilmente poi è finito anche all'interno del, del primo libro che da un, dal mio punto di vista ecco, negli esordi uno cerca di mettere un po' eh, le cose che gli sono più care, ecco, quindi era inevitabile ci finisse anche la malattia. E sia la madre che Caterina eh, soffrono eh, di un qualche disturbo, Caterina forse di un disturbo del comportamento alimentare, non sappiamo esattamente di quale genere, la madre di un qualche disturbo legato all'anzianità, eh, alla senilità e eh, entrambi i disturbi, entrambe le malattie hanno una, una particolarità, eh, da una parte la madre è come se si annullasse, eh, in certi momenti la vediamo nella sua, nel suo apice di fragilità. Ed è in quella fragilità che Caterina eh, cerca un contatto, cerca di eh, ricreare ecco, una sorta di, di relazione, non riuscendoci mai del tutto, ma proprio in, quella, in, quella, in quel frangente, in quella eh, necessità che la madre ha. Caterina prova un aggancio, prova a tenderle la mano. Dall'altra parte abbiamo invece il disturbo di Caterina, che eh, è come se dimostrasse, come se urlasse di... Eh, non essere mai stata compresa, eh, è una forma di eh, richiesta, di aiuto anche in un certo senso, verso un polo, verso un polo di conversazione che è la madre, eh, che eh, paradossalmente in questo momento non è più in grado eh, di vederla, non è più in grado di eh, darle quello che cerca, di assisterla, di curarla, anche in quel modo eh, problematico, caotico, che hanno sempre avuto. Quindi queste due malattie si intrecciano e creano una sorta di incomunicabilità e di affetto al tempo stesso. E ci tenevo molto ecco, che emergesse questo, il fatto che spesso alcune malattie, soprattutto malattie sociali come eh, i DCA, eh, abbiano a che fare anche con una richiesta di rientrare all'interno della storia, non solo della storia di qualcuno, di qualcuno che ci è vicino, ma anche spesso di storie più ampie, della storia eh, con la S maiuscola. Caterina non si sente più nella storia, forse non, è, non si è mai sentita nella storia e il suo disturbo in un certo senso prova a chiedere questo, a chiedere di essere vista, a chiedere di essere inclusa all'interno di un discorso più ampio. E questo. È davvero molto interessante questo aspetto. Me ne fa venire in mente un altro che è molto trattato eh, all'interno del tuo libro, anche se eh, trovo in maniera molto delicata, ovvero il confine tra ciò che è reale e ciò che è eh, irreale o comunque che è soprannaturale. Quindi la natura è qualcosa che è oltre la natura. Anche questi disturbi sono sempre a cavallo tra eh, qualcosa che esiste e qualcosa che esiste magari da un'altra parte. Sì, mi piace molto questa, questa idea di realtà, eh, come se esistesse una realtà al di sotto della realtà, una sorta di filigrana eh, e degli eventi che ci fanno dubitare dell'uno e dell'altro modello di spiegazione. Eh, non mi piace risolvere il, il dibattito ecco, tra cosa sia reale e cosa non lo sia. Eh, 
quindi anche Caterina eh, nella sua ricerca utilizza questi elementi qui, da una parte elementi scientifici, abbiamo appunto l'antropologo che le dà eh, alcuni mezzi per analizzare la realtà. Dall'altra parte però Caterina utilizza anche quelle che sono eh, fonti diverse come magia popolare, sogni, visioni, intuizioni eh, e non si capisce mai eh, dove sia il, la verità, dove sia la realtà e dal mio punto di vista la realtà è esattamente in mezzo, esattamente entrambe le cose più che in mezzo, come se non ci fosse mai soluzione. E questo è un qualcosa che mi piace molto, io sono molto appassionata di, di folklore, di eh, magia, eh, bassa magia, quindi eh, la magia popolare, quella eh, più, più pratica, più pragmatica. Eh, mi piace il fatto che ci sia un margine di, di immaginazione, anche di narrazione, e anche dove la, la scientificità, il positivismo, si direbbe, eh, non riesce a risolvere davvero misteri o i drammi dell'esistenza, mi piace ci sia un altro punto di vista, un qualcosa a cui aggrapparsi, anche molto poetico secondo me, il provare a, eh, a dare una, una visione altra, una visione alternativa. E questa è una cosa che mi ossessiona un po' personalmente, poi io amo i tarocchi, amo eh, tutto ciò che ha a che fare appunto con quel mondo lì di, di margine, ecco, mi piacciono i margini della realtà e tutto ciò che la mette un po' in dubbio. Sono tutti gli elementi che ci hanno conquistato nella lettura di eh, Cos'hai nel sangue di Gaia Giovagnoli, il suo esordio nella narrativa pubblicato da pochissimo tempo per Notte Tempo. Io eh, ti lascio un'ultima domanda proprio sul libro, anche perché i temi sono davvero tantissimi e consigliamo ovviamente la lettura per immergersi appieno in questa misteriosa storia. Ovvero, che cosa ti piacerebbe in particolare che restasse al lettore una volta finito di leggere il tuo libro? Se c'è qualcosa in particolare che vorresti lasciarli? Vorrei lasciare delle domande, <ride> tante domande. E non, mi piace, non mi piacciono i libri che risolvono eh, le questioni, mi piacciono quelli che lasciano una sensazione di non detto, di non risolto. Eh, mi piacerebbe quello, ecco. E questa sensazione di magia e di realtà che si mischiano è quello a cui miravo eh, e questo vorrei rimanesse, ecco che devo dire sicuramente rimarrà a lungo insieme ai lettori anche la, la storia che hai narrato i personaggi, davvero eh, a volte curiosi e sfaccettati insieme a tantissime domande. Un esordio che davvero ci ha colpito e eh, per quanto ti riguarda un esordio nella narrativa, ma eh, lo diciamo in fondo anche un esordio nella vita reale, perché so che hai appena iniziato un progetto davvero bellissimo e quindi ti chiedo di parlarcene proprio eh, qualche minuto in modo che possiamo invitare anche i nostri eh, spettatori non solo a leggerti, innanzitutto a leggerti, ma anche a venirti a trovare, perché no? Sì, abbiamo aperto una libreria da poco a Gallipoli, giù in Salento, si chiama Macaria, eh, che significa stregoneria tra l'altro, quindi siamo <ride> proprio in tema. Eh, L'ho aperta insieme a un nostro socio, eh, a eh, Edoardo Luigi Macri e ad Andrea Donaera, eh, altro scrittore eh, che pubblica per NN. E siamo là, proviamo ecco, a fare bottega culturale oltre che eh, essere una libreria. Un grandissimo scrittore insieme ovviamente a te e all'altro socio può fare sicuramente faville in un luogo meraviglioso come Gallipoli, quindi invitiamo tutti a leggervi innanzitutto e poi magari anche a venirvi a trovare quest'estate che sarebbe davvero il top anche per un posto meraviglioso come il vostro. Un grazie quindi a Gaia Giovagnoli per essere stata con noi, ancora consigliamo, lo mettiamo anche così, <ride> cos'hai nel sangue. Grazie per essere stata con noi. Grazie mille. Erika Zini presenta Bookmania. Interviste, anticipazioni e consigli di lettura per il tempo libero. Don't tell a friend. Bookmania, dove il libro è protagonista.